இன்றைய முக்கிய செய்திகள் காதல் ஜோடியை மிரட்டி பணம் பறித்த சம்பவம் தொடர்பாக பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் நேரில் சென்று கிரண்பேடி விசாரணை மேற்கொண்டார் ஆட்சிக்கு எதிராக செயல்படுவதாக புகார் சபாநாயகர் முன்பு ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு பொதுப்பணித்துறை அலுவலக கதவை இழுத்து பூட்டி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போராட்டம் உப்பனார் வாய்க்கலை சூறு வராததற்கு கண்டனம் புதுச்சேரியில் காதல் ஜோடியை மிரட்டி பணம் பறித்த சம்பவம் தொடர்பாக பெரிய கடை காவல் நிலையத்தை துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி திடீர் ஆய்வு மேற்கொண்டார் புதுச்சேரியில் இரு தினங்களுக்கு முன்பு சுற்றுலா வந்த காதல் ஜோடியினை பெரிய கடை போலீசார் விசாரணை நடத்துவதாக கூறி அவர்களை மிரட்டி அவர்களிடம் இருந்து பணத்தை பெற்றுச் சென்றனர் இந்த விவகாரம் புதுச்சேரியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் சம்பந்தப்பட்ட காவலர்களை பணியிடை நீக்கம் செய்து டிஜிபி உத்தரவிட்டார் இந்நிலையில் துணைநிலை ஆளுநர் கிரண்பேடி இன்று திடீரென சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆய்வின் போது எஸ்பி ராகுல் அல்வால் எஸ்பி மாறன் இன்ஸ்பெக்டர் செந்தில் உள்ளிட்ட போலீசார் உடனிருந்தனர் அவர்களிடம் பேசிய ஆளுநர் கிரண்பேடி கடந்த சில நாட்களாக பெரிய கடை காவல் நிலையம் தொடர்பான பல்வேறு புகார்கள் எனது தனிப்பட்ட இமெயிலுக்கும் கடிதம் மூலமாகவும் வந்ததால் இங்கு வந்துள்ளேன் சம்பந்தப்பட்ட விவகாரத்தில் என்ன நடந்தது என்று தெரிந்து கொள்ளவே நான் ஆய்வுக்கு வந்துள்ளேன் விடுதியில் ஆய்வுக்கு சென்றோர் யார் யாருடைய உத்தரவின் பேரில் அங்கு சென்றனர் ஏன் ரேடின் போது பெண் காவலர்களை உடன் அழைத்து செல்லவில்லை போன்ற அடுக்கடுக்கான கேள்விகளை எழுப்பிய கிரண்பேடி புகார் தொடர்பாக முழுமையான விசாரணை நடத்த காவல்துறை உயரதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கையாக ஆய்வின் போது துணைநிலை ஆளுநர் முகக்கவசம் அணிந்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது தகுதி நீக்க புகார் தொடர்பாக காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் முன்பு இன்று ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் புதுச்சேரி பாகூர் தொகுதி காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு இவர் ஆட்சிக்கு எதிரான நடவடிக்கையில் ஈடுபடுவதாக கூறி அவரை தகுதி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என அரசு குரட அனந்தராமன் சட்டப்பேரவைத் தலைவரிடம் புகார் அளித்திருந்தார் அந்த புகாரின் அடிப்படையில் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சிவகொழுந்து தனவேலுவிடம் விளக்கம் கேட்டு நோட்டீஸ் அனுப்பியிருந்தார் அதன் அடிப்படையில் தனவேலு அவகாசம் கோரியிருந்தார் கால அவகாசம் முடிந்த நிலையில் இன்று தனவேலு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் சிவகொழுந்து முன் ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் மேலும் தன் மீது புகார் கூறியவர்களிடம் குறுக்கு விசாரணை நடத்தும் போது தனக்கு உதவியாக வழக்கறிஞர் ஒருவரை வைத்துக் கொள்ள அனுமதிக்க வேண்டும் என கோரியதாகவும் அதற்கு சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அதனை ஏற்றுக்கொண்டதாகவும் குறுக்கு விசாரணைக்கான தேதி இன்னும் இரு தினங்களில் தெரிவிக்கப்படும் என்றும் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் கூறியதாகவும் அந்த தினத்தில் சம்பந்தப்பட்டவர்களிடம் குறுக்கு விசாரணை நடத்த இருப்பதாக சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு தெரிவித்தார் புதுச்சேரி உப்பளம் பகுதியில் உள்ள உப்பனாறு வாய்க்காலை தூர் வாராததை கண்டித்து அதிமுக சட்டமன்ற கட்சித் தலைவர் அன்பழகன் தலைமையில் பொதுமக்கள் பொதுப்பணித்துறை தலைமை அலுவலகத்தை போட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி உப்பளம் பகுதியில் உள்ள உப்பனாறு வாய்க்கால் பல ஆண்டுகளாக தூர் வாரப்படாததால் கொசு உற்பத்தியாகி நோய் பரவும் அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளது ஆகவே இந்த வாய்க்காலை தூர் வார வேண்டும் என தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் மற்றும் தொகுதி மக்கள் பலமுறை பொதுப்பணித்துறை அலுவலகத்தில் மனு அளித்திருந்தனர் ஆனால் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் இதுவரை வாய்க்காலை தூர் வாருவதற்கு எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை இதனை கண்டித்து தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் அன்பழகன் தலைமையில் ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பொதுப்பணித்துறை தலைமை அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு அலுவலக வாயிலில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஒரு மணி நேரமாக போராட்டம் நடத்தியும் அதிகாரிகள் யாரும் வராததால் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட பொதுமக்கள் பொதுப்பணித்துறையின் வாயில் கதவை இழுத்து போட்டி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் இதனிடையே சம்பவம் குறித்து அறிந்த அதிகாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர் மற்றும் பொதுமக்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் அதில் ஒரு வார காலத்திற்குள் வாய்க்கால் தூர் வார நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என கூறியதைத் தொடர்ந்து பொதுமக்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனர் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பின் எதிரொலியாக புதுச்சேரி மாநிலத்தில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் சிகிச்சைக்கான உபகரணங்கள் வாங்க முதற்கட்டமாக ரூபாய் ஏழு புள்ளி ஐந்து கோடி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாக சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகளுடன் நடந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்திற்கு பிறகு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் கொரோனா வைரஸ் தடுப்பு குறித்து சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தலைமையில் அவசர ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் மாவட்ட ஆட்சியர் அருண்குமார் சுகாதாரத்துறை செயலர் பிரசாந்த் குமார் இயக்குநர் மோகன்குமார் உள்ளிட்ட சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர் இதன் பின்பு செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் கொரோனா முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மற்றும் சிகிச்சைக்கான உபகரணங்கள் வாங்க முதற்கட்டமாக ஏழு புள்ளி ஐந்து கோடி ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளதாகவும் மாநிலத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள் மற்றும் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரிகள் உள்ளிட்ட அனைத்து மருத்துவமனைகளிலும் 
சிறப்பு சிகிச்சை அளிக்கக்கூடிய தனி வார்டுகளில் ஐநூற்றி இருபது படுக்கைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழகம் மருத்துவக் கல்லூரிகள் பொறியியல் கல்லூரிகளில் அறுபத்தி இரண்டாயிரம் வெளி மாநில மாணவர்கள் பயின்று வருவதால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அனைத்து கல்லூரிகளுக்கும் விடுமுறை விட முதலமைச்சருக்கு பரிந்துரை செய்துள்ளதாக மல்லாடி கிருஷ்ணராவ் தெரிவித்துள்ளார் இதுக்கு இப்ப இமிடியா ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் குரோர் செலவு பண்ணதுக்கு இமிடியா நம்ம டெஸ்டேஷன் எடுத்துட்டோம் அண்ட் ஒன் அண்ட் ஆஃப் குரோர் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் மூலியமா வெண்டிலேட்டர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணதும் இதெல்லாம் எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுக்கு வெண்டிலேட்டர்ஸ் ஒரு தேர்ட்டி இமிடியா நமக்கு பாண்டிச்சேரி என்டையர் பாண்டிச்சேரி காரைக்கால் மாதிரி பண்ணதுக்கு ஒரு செவன் அண்ட் ஆஃப் குரோர் தேவை இருக்குது டோட்டல் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் எல்லாம் தேவை இருக்குதுன்னா ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி குரோர் தேவை இருக்குது ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி குரோர் ஃபர்ஸ்ட் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை பகுதியில் பல ஆண்டுகளாக வசித்து வரும் மக்களுக்கு இலவச மனைப்பட்ட வழங்குவது தொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் மற்றும் சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் சம்பவ இடத்திற்கு நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டனர் புதுச்சேரி முதலியார்பேட்டை தொகுதியில் உள்ள பாரதி மில் திட்டில் எழுபது ஆண்டுகளுக்கு மேல் வசித்து வரும் குடும்பங்களுக்கு இலவச மனைப்பட்ட வழங்க நடவடிக்கை எடுக்கவும் வேல்ராம்பட்டு வாய்க்கால் வீதியில் எழுபது ஆண்டு காலமாக வசித்து வரும் குடும்பங்களுக்கு இலவச மனைப்பட்ட வழங்கவும் வேல்ராம்பட்டு ஏரியில் தெற்கு பகுதியில் சாலையோரத்தில் வசித்து வரும் குடும்பங்களுக்கு மாற்று இடம் கொடுத்து அந்த சாலையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் மரப்பாலத்தில் உள்ள குளத்தை தூர்வாரி அழகுபடுத்தவும் மரப்பாலம் டோபிகானாவில் புதுப்பித்து புதிய கட்டிடம் அமைக்க வேண்டும் உள்ளிட்ட பல்வேறு கோரிக்கைகளை தொகுதி சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் மாவட்ட ஆட்சியரிடம் முன்வைத்தார் இதனையடுத்து சம்பந்தப்பட்ட இடங்களை மாவட்ட ஆட்சியர் அருண் அதிகாரிகளுடன் நேரில் சென்று ஆய்வு மேற்கொண்டார் ஆய்வின் போது சட்டமன்ற உறுப்பினர் பாஸ்கர் மற்றும் ஊர் முக்கிய பிரமுகர்கள் உடன் இருந்தனர் புதுச்சேரியில் கொரோனா வைரஸ் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக கடற்கரை சாலைக்கு வரும் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு காவல்துறையினர் முகக்கவசங்களை வழங்கினர் புதுச்சேரியில் கொரோனா வைரஸ் வராமல் தடுக்கும் வகையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக புதுச்சேரி அரசு மற்றும் சுகாதாரத்துறை சார்பில் பல்வேறு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றது அதன் ஒரு பகுதியாக பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகள் முகக்கவசம் அணிய வேண்டும் என்ற நோக்கில் காவல்துறை சார்பில் கடற்கரை சாலையில் பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முகக்கவசம் வழங்கும் நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் காவல் கண்காணிப்பாளர் மாறன் கலந்து கொண்டு கடற்கரை சாலைக்கு வந்த பொதுமக்கள் மற்றும் சுற்றுலா பயணிகளுக்கு முகக்கவசங்களை வழங்கினார் மேலும் கை கழுவது குறித்து பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வும் ஏற்படுத்தினர் தட்டாஞ்சவடி தொகுதியில் மகளிர் தின விழாவில் வெற்றி பெற்ற மகளிருக்கு சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் பரிசுகள் வழங்கி பாராட்டினார் புதுச்சேரி தட்டாஞ்சாவடி சுப்பையா நகரில் உள்ள ஓம் சக்தி சுய உதவிக்குழு சார்பாக உலக மகளிர் தின பெருவிழா சிறப்பாக நடைபெற்றது இந்த சிறப்பு மிக்க நிகழ்வில் தட்டாஞ்சாவடி தொகுதியின் சட்டமன்ற உறுப்பினர் வெங்கடேசன் மற்றும் சுப்புலட்சுமி வெங்கடேசன் ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு பல்வேறு போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கி கௌரவித்தனர் முன்னதாக இந்நிகழ்ச்சியில் பூ கட்டுதல் கோல போட்டி மியூசிக்கல் சேர் கயிறு இழுத்தல் போன்ற போட்டிகளும் நடத்தப்பட்டு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் ஓம் சக்தி சுய உதவி குழுவினர் திரளான மகளிர் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்தனர் புதுச்சேரி ஜி கே வித்யாலய பள்ளியின் மூன்றாம் ஆண்டு விழா நடைபெற்றது புதுவை மாநிலம் முத்தரையர் பாளையம் மற்றும் லாஸ்பேட்டில் இயங்கி வரும் ஜி கே வித்யாலய பள்ளியின் மூன்றாம் ஆண்டு விழா பார்வதி திருமண மண்டபத்தில் நடைபெற்றது நிர்வாக அதிகாரி முருகேசன் வரவேற்புரை வழங்கினார் பள்ளியின் நிறுவனர் சரவண பெருமாள் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் பள்ளி முதல்வர் லட்சுமி சரவணன் முன்னிலை வகித்தார் கிருஷ்ணா பொறியியல் கல்லூரியின் செயலாளர் தரணிதரன் மருத்துவர் உமா மகேஸ்வரி மருத்துவர் ஜெயஸ்ரீ ஆகியோர் சிறப்பு விருந்தினர்களாக கலந்து கொண்டு மாணவர்களுக்கு வாழ்த்துரை வழங்கி பரிசளித்தனர் முன்னதாக மாணவ மாணவிகளின் கலை நிகழ்ச்சிகளும் நடைபெற்றது உலக மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு அரிச்சுவடி மனநல காப்பகம் சார்பில் ஓடும் ரயிலில் ஓவிய போட்டி நடைபெற்றது அரிச்சுவடி மனநல மையம் மற்றும் ரோட்டரி கிளப் ஆஃப் பாண்டிச்சேரி ஹெரிட்டேஜ் சிட்டி சார்பில் உலக மகளிர் தினம் மற்றும் கொரோனா வைரஸ் விழிப்புணர்வு குறித்து ஓடும் ரயிலில் ஓவிய போட்டி நடைபெற்றது இந்நிகழ்ச்சியில் சிறப்பு விருந்தினராக பேராசிரியர் ராஜகோபாலன் அனைவரையும் வரவேற்று சால்வை அணிவித்து பூங்கத்து கொடுத்து வாழ்த்து தெரிவித்தார் நிகழ்ச்சியின் இரண்டாம் உதவி ஆளுநர் பிரேம்ராஜ் கொடியசைத்து ஓவிய போட்டியை தொடங்கி வைத்தார் 
மேலும் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களுக்கு ரோட்டரி சங்கத்தின் முன்னாள் தலைவி மேரி தயாவதி பரிசுகள் வழங்கினார் மேலும் இந்நிகழ்ச்சியில் சுமார் முன்னூறுக்கு மேற்பட்ட பள்ளி மாணவ மாணவிகள் கலந்து கொண்டனர் இந்நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை அரிச்சுவடி மனநல மையம் நிர்வாகிகள் செய்திருந்தனர் இடத்தை அபகரிக்க முயன்றவர்கள் மீது நீதிமன்றத்தில் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாக இடத்தின் உரிமையாளர் தெரிவித்துள்ளார் புதுச்சேரியில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த புளோரோ ராணி கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் உளுருந்தூர்பேட்டை தாலுகா எரையூர் கிராமத்தில் பதினெட்டு ஏக்கர் நிலம் எங்களுடைய சொத்து என்பதும் நிலத்தினை எனது மாமனாரின் தம்பி கடலூர் மறை மாவட்ட பேராயருக்கு விற்றுவிட்டார் என்றும் அதில் ஒன்பது நபர்களுக்கு பாகம் உள்ள நிலத்தை ஒரு நபர் மட்டுமே விற்க முடியாது எனவே போலியான ஆவணங்களை பயன்படுத்தி குடும்ப சொத்தை அபகரித்துக் கொண்டனர் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் கடலூர் மறை மாவட்ட ஆந்தோணி ஆனந்தராயரிடம் தெரிவிக்கும் போது அவருடைய உதவியாளர் எங்களை தாக்கியதாகவும் அவர் மீது பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் புகார் தெரிவித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் புதுச்சேரி குற்றவியல் நீதிமன்றத்தில் புகார் தெரிவித்து நீதிமன்றம் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் புதுச்சேரியில் சமாதி விழாவினையொட்டி துப்பராயப்பேட்டை இடுகாட்டில் உயிரிழந்த முன்னோர்களின் சமாதியை சுத்தம் செய்து அவர்களுக்கு பிடித்தமான உணவை வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர் கிறிஸ்துவர்கள் கல்லறை திருநாளை அனுசரிப்பது போல் புதுச்சேரியில் உள்ள இருபத்தி ஒரு கிராமங்களைச் சேர்ந்த ஆதி திராவிட பஞ்சாயத்து குழு கூட்டமைப்பினர் சமாதி விழாவை ஆண்டுதோறும் அனுசரித்து வருகின்றனர் இந்நிலையில் இந்த ஆண்டு சமாதி திருவிழா இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது துப்புராயப்பேட்டை பகுதியில் உள்ள இடுகாட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட்டவர்களின் சமாதியை சுத்தம் செய்து பூக்களால் அலங்கரித்து அவர்களுக்கு பிடித்த உணவை வைத்து பூஜை செய்து அஞ்சலி செலுத்தினர் இதில் ஏராளமான இந்துக்கள் கலந்து கொண்டு தங்களின் முன்னோர்களுக்கு சமாதி விழாவில் அஞ்சலி செலுத்தினர் புதுச்சேரி மாநிலத்தில் அரசு நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை வழங்க வலியுறுத்தி நெட்டப்பாக்கம் பாஜகவினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் புதுச்சேரி அரசின் கூட்டுறவு மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு பல மாதங்களாக வழங்கப்படாமல் நிலுவையில் உள்ள ஊதியத்தை உடனடியாக வழங்க கோரியும் காங்கிரஸ் தேர்தல் வாக்குறுதியில் அறிவித்த மக்கள் நலத்திட்டங்களை நிறைவேற்றாததை கண்டித்தும் புதுச்சேரி நெட்டப்பாக்கம் பாரதிய ஜனதா கட்சியினர் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு மாநில பொதுக்குழு உறுப்பினர் தட்சிணாமூர்த்தி முன்னிலை வகித்தார் ஆர்ப்பாட்டத்தில் முன்னாள் மாநில செயலாளரும் தொகுதி பொறுப்பாளருமான விசு மோகன் தலைமையில் முன்னாள் நகரமன்ற உறுப்பினர் ஐயப்பன் மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் வடிவேல் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பாஜகவினர் கலந்து கொண்டு ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சிக்கு எதிராக கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர் மத்திய அரசின் போஷன் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கு கொரோனா தொற்று பாதிப்பு சம்பந்தமான விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது மத்திய அரசின் போஷன் அபியான் திட்டத்தின் கீழ் புதுச்சேரி மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை திட்டம் சார்பில் அங்கன்வாடி குழந்தைகளுக்கான விழிப்புணர்வு முகாம் சாரம் குழந்தைகள் மேம்பாட்டுத்துறை வளாகத்தில் நடைபெற்றது துறை இயக்குநர் அசோகன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் திட்ட அதிகாரி சரோஜினி சிறப்பு அழைப்பாளராக பங்கேற்றார் சுற்றுப்புறங்களை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளவும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பிலிருந்து விடுபட கை கழுவுதல் போன்ற விழிப்புணர்வை மாணவர்களிடையே ஜிப்மர் மருத்துவர்கள் மற்றும் அங்கன்வாடி ஊழியர்கள் ஏற்படுத்தினர் இந்நிகழ்ச்சியில் திட்ட அதிகாரிகள் அங்கன்வாடி ஆசிரியர்கள் ஊழியர்கள் மைய பிள்ளைகள் கலந்து கொண்டனர் இவ்விழாவிற்கான ஏற்பாடுகளை அங்கன்வாடி ஆசிரியர் பூங்கோதை செய்திருந்தார் மீண்டும் முக்கிய செய்திகள் காதல் ஜோடியை மிரட்டி பணம் பறித்த சம்பவம் தொடர்பாக பெரிய கடை காவல் நிலையத்தில் நேரில் சென்று கிரண்பேடி விசாரணை மேற்கொண்டார் ஆட்சிக்கு எதிராக செயல்படுவதாக புகார் சபாநாயகர் முன்பு ஆஜராகி விளக்கம் அளித்தார் சட்டமன்ற உறுப்பினர் தனவேலு பொதுப்பணித்துறை அலுவலக கதவை இழுத்து பூட்டி அதிமுக சட்டமன்ற உறுப்பினர் போராட்டம் உப்பனார் வாய்க்கலை தூர்வாராததற்கு கண்டனம் 